مرحبا والحمد لله على نعمة العلم والتعلم اللي احنا فيها الان درس زوم والنيفيجيشن التقريب والتحريك كيف احنا نقرب ونحرك بالفوتوشوب بدون اي مقدمات يلا بينا نبلش فاتح صورة من أي صورة ممكن أنت تفتحها من الفايل اللي أنا معطيك إياه أو من أي صورة بتنزلها من الإنترنت، بدنا نتعلم كيف نزوم، درس كامل للزوم إن وزوم أوت ببداية الشابترز بالكورس، هذا الإشي بدلك على إنه زوم إن وزوم أوت من الأشياء الأساسية اللي لازم تتقنها، وإلا رح تلاقي صعوبات بإنك تتبع معي بالكورس. خمس طرق عشان نعمل زوم إن وزوم أوت، في طريقتين مهمات وثلاث طرق صراحة زيادة حاطهم إذا نسيت واحدة تتذكر هاي بسرعة. أول طريقة بدك تعرفها إنك لازم تفعل أداة الزوم، أداة الزوم بتفعلها يا إنك تكبس كليك هون أو إنك تكبس كليك على الزد. حرف الزد أو الزي هو بيوديك على أداة الزوم، ولو سألتني سيف ليش بدنا نروح على الزوم؟ عشان الماوس يتغير لأداة الزوم، وتقدر إنك أنت تكبس كليك عشان تزوم على المكان اللي بدك إياه. بأي لحظة بتقدر تكبس الألت عشان تعمل زوم اوت من المكان اللي بدك اياه برضه. فكان عندنا اول طريقه انك تكون مفعل الزد وتكبس كليك على المكان اللي بدك تزوم عليه والت وكليك وتزوم على المكان اللي بدك تعمل زوم اوت منه. اذا ما كنت انت من محبين تكبس الت وتشيل ايدك عن الالت بتقدر تروح على الاوبشن بار اللي راح يكون خاص باداه الزوم وتكبس زوم اوت فخلص بدون ما انا اكبس الت فهيك راح يعمل لي زوم اوت. واروح اغيره لزوم ان ويعمل لي زوم ان معلومه سريعه اذا انت كنت عامل الويندو بهاي الطريقه ومصغره وبدك الفايل يبين كل ما اعمل زوم فانت بتفعل خيار ريسايز ويندوز تو فيت فبتصير كل ما ازوم اكثر يعطيني مساحه اكبر عشان اقدر اشوف الفايل اعيد لو كنت انت مصغر الفايل زي هيك وعم تكبس كليك مثلا كليك رح يضل يكبر لك فيه لحديث ما تقدر تشوف الفايل كله هاي الخيار اسمه ريسايز ويندوز تو فيت واذا عملت زوم اوت رح برضو يصغر لحد ما يكون فيت في معه رح ارجع اعملها هيك هذا الاشي لازم يكون الويندو خارجي عشان يتأثر بالتكبير والتصغير تخلي الخيار مشغل ما في مشكلة كمان شغلة بدي اياك تعرف الطريقة الثانية بالزوم ان وزوم اوت انك تكون مفعل كبسة الزد وترفع لفوق ولتحت لفوق ولتحت بالماوس عشان يزوم لك على المكان اللي بدك اياه، فوق وتحت، فوق وتحت. ثالث طريقة والطريقة المفضلة بالنسبة إلي اللي هي ألت وزوم إن وزوم أوت. ألت وزوم إن وزوم أوت عن طريق الألت والسكرول، زي ما أنت عم بتشوف حالياً أنا عم بكبس على السكرول فهذا الإشي رح يخلي في زوم إن وزوم أوت. أكيد لازم تكون كابس على الألت وإلا ما راح تزبط معك هاي الطريقة، هاي الطريقة تعتبر من أشهر الطرق بالزوم إن والزوم أوت بالفوتوشوب. رابع طريقة اللي هي كنترول بلس للزوم إن وكنترول ماينس للزوم أوت وبرضه هاي الطريقة جدا مهمة، كنترول بلس وكنترول ماينس، راح تيجي تسألني سيف كنترول بلس وكنترول ماينس كيف بدي أخليها تزوم على المكان اللي بدي إياه؟ للأسف ما تقدر تزوم على المكان اللي بدك إياه، كنترول بلس وكنترول ماينس بتزوم بس فقط على السنتر بالشغل فقط. كمان شغلة، الطريقة الخامسة والأخيرة أزيح شوي صغيرة، أوكي؟ آه الستيتس بار، الستيتس بار هون بيعرض لك كمية الزوم، فلو كان عندك صورتين بدك تقارن فيهم بنسبة زوم ثابتة، بتقدر تستعمل ماتش زوم أو تستعمل مثلا الستيتس بار تحكي له أنا بدي 33%. أو يا سيدي 125% فيزوم لك عليهم. صار عندي خمس طرق، هسا رح أحكي لكم أفضل طريقة أنا بستعملها دائما. خمس طرق بملخص سريع جدا اللي هي زد والكليك والألت والكليك. زد واسحب لفوق ولتحت. ألت وسكرول فوق وتحت، السكرول تبع الماوس. وكنترول بلس كنترول ماينس اللي هي زوم إن وزوم أوت لسنتر الرسمة. وأخيرا اللي هي الستيتس بار. أفضل أداة زوم لحديت هسا اللي هي أداة الألت والسكرول للطريقة الثالثة ليش؟ لأن هي بتعمل لي بريسيرف وبتحافظ لي على الأداة اللي أنا واقف عليها مثلا على سبيل المثال أنا فاتح على هاي التول مثلا تول البروشز وعم بعمل ضباب أعمل ألت وسكرول طلعوا كيف؟ أعمل لي ألت وسكرول وبزوم هون مثلا 
شلت ايدي عن الالت راح ترجع التول اللي انا كنت واقف عليها فعليا ما راح يصير في تغير بين اي اداه والثانيه ف بدل الزوم بدل ما اكبس زد وزوم ان وزوم اوت راح انا اختارها واكيد كنترول بلس كنترول ماينس بتخلي لي نفس الاداه اللي انا واقف عليها ولكن ما بتزوم لي على المكان اللي بدي اياه فما راح تكون هي افضل اداه والستيتس بار برضه بتخلي لي التول انا واقف عليها ولكن مش بنفس اداء الالت والسكرول اللي هي على السريع بقدر انا اعمل زوم ان وزوم اوت بطريقه جدا سريعه هيك خلصنا الخمس طرق اخترنا الافضل نحفظهم كلهم في طرق نضطر نستخدم فيها الزوم الزد والى اخره طيب اخر شيء كيف بدنا نعمل نافيجيشن كيف بدنا نتحرك بالصوره ونستعمل هذا الشيء اذا بدك تعمل نافيجيشن بدك تستعمل الهاند بالفوتوشوب بلا تشبيه بالفوتوشوب الاوتوكاد بيستعمل كبس اسمها بان بي بالفوتوشوب اسمها هاند اتش وبتقدر تكبس عن طريق الاتش وتحصل عليها الاتش بتقدر تحرك ولكن راح تخسر التول اللي انت واقف عليها فلو انت بالبروشز وكوست اتش راح تبطل في عندك برش فالافضل لك عشان تضل التول موجودة عندك تكبس سبيس طول ما انت كابس على كبسة السبيس راح تضل موجودة عندك اداة الهاند شيل ايدك عن السبيس راح ترجع عندك كبسة البروشز او اي تول انت واقف عليها يعني لو واقف على التكست ومحتار وين صراحة اكتب التكست بضلني كابس سبيس بروح على منطقة مفضلة الي بكبس كليك وبكتب التكست فيه وبخلص اموري على السريع فهاي كانت افضل طريقة للنافيجيشن في كثير بفضلوا انه يكون عندهم ويندو ونافيجيتور تكون موجوده بالخان الفوق على اليمين عشان تقدر تشوف الفايل اللي انت شايفه حاليا فلو على سبيل المثال انا عم بزوم فالفوتوشوب راح يحكي لك انت بس عم بتشوف هاي المنطقه حاليا اذا بدك تشوف منطقه ثانيه بتقدر تحرك من الاحمر وتوديها على المنطقه الثانيه وإذا بدك تعمل زوم اوت وتشوف كل المنطقة والمربع أو المستطيل الأحمر يكبر فبتقدر تعمل زوم اوت عن طريق العداد السلايدر تحت اللي هو السلايدر تبع الزوم لحد ما يصير عندك الصورة شايفها كلها إذا مش عاجبك اللون الأحمر وبتحب تغيره للون مفضل لإلك بتقدر تروح على السيتنجز تاعون البانل تحكي له بانل اوبشنز وتحكي له أنا اللايت ريد مثلا بدي إياه لايت سيان أو لايت جرين بلو وات ايفر راح اخلي انا عندي مثلا لون يلو واكبس اوكي فهيك انا حصلت على الفوتوشوب خاص فيي وشوي شوي عم نعمل فوتوشوب خاص فينا بميزات خاصه فينا بخصائص خاصه فينا اذا بدك تعمل فيت بالصوره هاي وتشوفها كلها اختصار الفيت او انك انت تشوف كل الصوره كنترول زيرو كنترول زيرو تعمل لك فت وبتشوف الصورة كلها مهما كنت مزوم وإذا بدك تشوف نسبة الزوم مية بالمية اللي هي من تحت فبتقدر تكبس كنترول 1 فبتعمل لك زوم مية بالمية ولكن كنترول 2 ما بتعمل لك ميتين بالمية كنترول 2 لها علاقة بالتشانلز بالار جي بي والريد جرين بلو أشياء ما لنا علاقة فيها لحد الآن هيك بنكون خلصنا النافيجيتور بنكون خلصنا كمان التشابتر تبع الاول اللي هو معرفه بسيطه جدا بالفوتوشوب ولكن ضروريه جدا لتكمل التشابترز الجايه بعد ما تخلصوا الكويز وتخلصوا كل دروس التشابتر راح تتمكنوا من انكم تحضروا التشابتر القادم في حال موعد صدوره ويعطيكم الف عافيه